Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнящим. И действительно, наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. А, Давайте-ка ну, давайте начнем. Я, я знаю, сейчас еще пока вот буквально только что нам сообщили, что закончили слушание в Сенатской комиссии. Я хочу поздравить и судью Хавану и администрацию Белого дома, и, разумеется, народ Америки с тем, что все-таки э, назначение пока еще не утверждено, но прошло комиссию, и таким образом, в общем, усилия тех, кто хотел не допустить нового молодого консервативного судью, видимо, судя по всему, блестящего, потому что если все, что на него смогли накопать, это какие-то мутные... Э, очень невнятные обвинения 30-летней давности, э, которые по определению прокурора, э, специалиста, даже не потянули бы на то, чтобы идти с ними в полицию. Если это все, что можно было собрать на судью, то, безусловно, судья блестящий. И я, безусловно, поздравляю народ Америки с таким новым судьей. Я понимаю, что еще не все решено, еще предстоит голосование в Сенате, и расклад там очень, очень тесный, 49 против 51, и две, две неопределившиеся Сенаторши, по-моему, из Аляски и из Мэна, да? Да, которые сенатор из... Калин, Калин, сенатор который... Марковский. И Джефф Флейк, который проголосовал в комитете за утверждение судьи Кавана, а при этом прокомментировал, что финальное голосование должно быть после того, как ФБР проведет расследование. Хотя уже неоднократно Но было сказано, что... Нет, на самом деле. У него же нет даже полномочий, у этой комиссии нет полномочий назначать такое расследование. Такое расследование могут назначить только главы Сената. Вот. Но он как бы озвучил, при этом он сказал, что это должно быть до понедельника, то есть до того, как в Сенате будет голосовать. Вот я видел комментарий Ивана Денисова, комментатора, американиста, который часто бывает на, на нашей волне. Он тоже. у нас регулярно он, по понедельникам ведет программу. Так вот, он написал очень хороший комментарий, мне он очень понравился. Он сказал, что в свое время вот такое, такое же... Вот, Такое же аутодафе почти что, которое устроили в судье, вот, э, как же его звали, другому судье, похоже, что Клэренс Томас. Который... А, Бор... Двум... Борг и Томас. Томас. Так вот, э, тогда не только в итоге утвердили его, но вот появился Брейдбок знаменитый, который, то есть вот как, как Герцог в свое время был стимулирован э, процессом Дрейфуса, то есть вот э, когда журналист Герцог, фактически ассимилированный еврей, побывал на процессе Дрейфуса и понял, насколько глубокие антисемитские корни в Европе, и что вот просто так не решить эту проблему, и задумался об этом, и вспомнил то, о чем ему рассказывал его дедушка, и, и вот эти все идеи, мистические, религиозные идеи, его де, и, э, э, интерпретировались у него, образованного европейского журналиста, вот то, что мы называем сионизмом, и оно заработало. Точно так же в свое время Эндрю Брейпарт фактически был настолько потрясен, э, ложью и наглостью э, вот, того, всего того, что происходило, что, э, что в итоге создал знаменитый свой сайт и, в общем, стал одной из э, знаковых фигур в, э, в консервативном э, в правом движении американском. И вот Ди, Иван Денисов заметил, что очень может быть вся эта ситуация вокруг э, судьи Кавана, она тоже пойдет по тому же пути, и мы увидим еще новых людей, каких-то блестящих, э, которых зацепила вот эта ситуация, та откровенная наглое, э, наглое и, и искажение, э, изнасилование фактически демократии, которую устроили демократы, для того, чтобы сорвать назначение судьи Кавана. И это должно привести к тому, что появятся новые брейкборты, новые такие люди, которые э, э, придадут силы э, консервативному, вообще правому республиканскому движению в США. Ну, доживем до понедельника. По-моему, во вторник, на, на вторник назначено голосование. Но посмотрим, каков будет результат, когда ситуация действительно непростая, не, не все так просто. Но надеюсь, что все-таки э, хватит духу, смелости, порядочности проголосовать и утвердить судью. У нас есть звонок уже. Давайте. Давайте примем. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день. Добрый. Знаете, я когда слушал выступление вчера Форд, мне такое она очень напоминала Хиллари Клинтон. Я не помню, я не знаю, мне это не интересует, я не знаю, кто заплатил за мой этот 
за тест детектор, я не помню, что было три назад записано или нет, я ничего не помню, ничего не знаю, но что касается, в принципе, что было 34 тому назад, я точно помню, точно помню его, все остальное я тоже не помню, понимаете? Такие, и я помню, я выпил один бир. Понимаете, такие вещи абсолютно вот, то, что, очень похожи на Хиллари Пинтер, когда я тоже, когда она была в финансовой комиссии, помните, я не знаю, я не помню, я смеялся, и вообще она производит вид такой человек, как будто она больная, немножко, ну, такого, ну, так сказать, на голову, потому что на самом деле она не, думаю, не даром ходила к психиатру, он абсолютно вид неадекватного человека. Okay. Посмотрите, она, в принципе, на два года моложе, чем Кабана, но она выглядит вообще как будто 70-летняя старуха. Ну, мы понимаем, что нормальный, скажем, вменяемый человек, э, не ангажированный, не будет участвовать в таком э, странном и абсолютно э, сюрреалистическом спектакле. То есть ведь в том-то вся и ситуация, или ужас ситуации, или, или простота ее, в том, что мы же все прекрасно понимаем. Мы же понимаем, что судья Кавана, судя по всему, э, гораздо лучше многих других судей, которых, э, чьи кандидатуры легко бы прошли в э, слушание, просто потому что они не являются э, ста, как бы, э, теми, кого э, захотел Трамп. Они не являются правыми судьями, консервативными, республиканскими судьями. Мы понимаем, что судья Кавана, видимо, действительно блестящий специалист в своей области, потому что иначе бы его атаковали за какие-то э, просчеты в его деятельности профессиональной. Мы понимаем, что он, видимо, человек очень высокого, э, высокой порядочности, потому что иначе бы его поймали на чем-нибудь там, ну, я не знаю, на чем у вас могут поймать, там, от, на, от неуплаты налогов каких-нибудь там или ухода, я думаю, что это тоже очень серьезное преступление, но есть какие-то мелочи, может быть, если бы у него были бы какие-то адюльтеры или что-то на стороне, то это бы давно уже вытащили все это грязное белье. Сразу вспоминается Марк Твен с его историей, как он, помните этот шуточный рассказ Марка Твена, как он чуть не стал губернатором, да, и когда под конец его подкосило то, что дети разных, э, разных цвет, разного цвета кожи бросились к нему с воплями папочка, да, и тогда он понял, что, в общем, мы уже, это, 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 этот процесс дискредитации э, его, он его сломал. Как бы неудивительно, но замечательно, что судья Кавана не сломлен все вот, вот этим вот давлением, потому что мы ведь в последние недели перестали э, почти э, слышать о том, какой ужасный Трамп. Мы слышали только о том, насколько ужасен судья Кавана. Но Трамп, мы знаем, Трамп это человек, который стоит как стена, и сколько на него не вываливается вот этого э, потока в грязи, лжи, оскорблений. Он бизнесмен, у него толстая кожа, мы все это знаем. И он это все выдерживает. Но судья Кавана, мы не знали об этом ничего. Мы не могли предположить, что, то есть можно было предположить, что он просто сломается и скажет, все, я не хочу, я как бы не готов больше во всем этом участвовать. Но он не сломался, он дошел до комиссии, и мы действительно, можно только приветствовать ситуацию, при которой все это развивается. Еще я хочу заметить один момент, как израильтянин уже. Вот мы часто, нам на, на передачу звонят Сергей и начинают говорить, вот Натаньяо должен сделать так, Натаньяо должен сделать так, вот почему он так не сделал? А я всегда говорю, что вот Натаньяо, он премьер-министр, его полномочий гораздо меньше, чем у Трампа. Вот если бы у него были бы полномочия президентские, президента Соединенных Штатов Америки, может быть, он мог бы что-то сделать, а тут он очень здорово ограничен. Но вот даже президент США со всеми его полномочиями огромными, и как трудно назначить хорошего судью Верховный суд. Как это сложно, как это тяжело. Каким должен быть действительно удивительно достойным человеком Кавана, чтобы его не смогла сломать и, и не смогли найти против него каких-то какой-то дискредит, каких факторов, дискредитирующих его вся вот эта машина демократов, которые просто для них он просто представитель вражеского лагеря. Им абсолютно все равно, насколько он хороший судья. Они просто его хотят выбить оттуда, чтобы он не зашел в Верховный суд. Но будем надеяться, что республиканцы, вот этим двум колеблющимся республиканским сенаторшим, хватит ответственности, то, чтобы поддержать свою партию и не предать, не предать и свою партию, и, конечно, интересы американского народа. Ну а теперь давайте вернемся к выступлениям в ООН. И Трамп, и Таньяху, Аббас выступали в ООН. Вот об этом. Ну, да, значит, конечно, вот... Э Огромное количество изданий написали, что речь Трампа была встречена со смехом. 
И это как бы... Меня это очень возмутило, потому что достаточно было посмотреть видео, чтобы понять, что там не было, не было такого момента, что она встречена со смехом. Были люди в зале, которые как бы с недоверием, что ли, отнеслись к тому, что когда Трамп сказал, что его, его администрация лучшая да, очень долгое время в Америке. И, и мы понимаем, перед кем он говорил. Он говорил перед людьми, представителями государств, многие из которых сейчас очень рассержены, мягко скажем, на Америку. За то, что Америка перестала раздавать бесплатные конфеты всем проходимцам. За то, что Америка стала говорить о том, что она хочет взаимности. Если за ее товары в Европе берут налоги, то пошлину, то она тоже будет брать пошлину. И Китай, который тоже, мягко говоря, недоволен тем, что делает Трамп, потому что Трамп делает то, что выгодно. Америке, американским гражданам. И, может быть, это не очень нравится другим э, гражданам других стран, но, в конце концов, он президент США, а не кого-то другого. Понятно, что эта часть выступления Трампа касалась или была обращена, в первую очередь, американцам. И он не просто сказал «мы лучшие», потому что мы лучшие. Он перечислил все те многочисленные факторы, э, которые действительно делают его администрацию одной из лучших в истории американской. И мы здесь говорим даже не о том, сколько он сделал нам, израильтянам, мы говорим, в первую очередь, а насколько он уменьшил безработицу, в том числе среди афроамериканцев, латиноамериканцев, других социальных групп, женщин, скажем, тех социальных групп, которые традиционно считаются более слабыми в обществе. И на самом деле действительно его деятельность – это успех за успехом. И, конечно же, для меня, например, было очень важно услышать от него, снова он назвал вещи своими именами, снова, точно так же, как в прошлый раз, когда он выступал, первый раз он выступал, он сказал слова, которые Обама не мог выдавить на протяжении всей своей каденции. Восемь лет Обама не мог сказать «исламский террор». А Трамп пришел и сказал «это террор, и это исламский террор». Не просто, не террор каких-то сумасшедших, как сегодня опять в Германии. Некто с ножом бросился на случайных прохожих, он их резал, и больше ничего пока не известно. Кто там резал их, из-за чего. И мы, конечно, понимаем, что нам потом объясняют, что речь шла о каком-нибудь сумасшедшем. Но этот сумасшедший, он же не коренной немец, да? Это какой-нибудь наверняка иммигрант э, из Ближнего Востока. И, наверное, еще этот сумасшедший иммигрант, когда он резал прохожих, которые по странной случайности были европейцами, он, наверное, кричал что-нибудь такое типа «Аллах Акбар». Но нам это сейчас уже не говорят ничего. Вот, то есть да, в Европе до сих пор не могут произнести эти слова «исламский террор». Трамп их сказал год назад. А в этот раз он сказал о социализме, о том, что зло приходит именно от социализма и от коммунизма. И это, так, это простые вещи, на самом деле, которые очевидны многим людям. Но есть еще огромное количество людей, которые почему-то этого не понимают. Они действительно наивно верят в то, что социализм, который разрушил Россию, который разрушил Восточную Европу, который разрушил богатейшую страну Южной Америки, Венесуэлы, вот тут сейчас придет Берни Сандерс, и он Америку э, сделает еще более великой с помощью социализма. Это же смешно. Но э, и вот приходит Трамп и озвучивает то, что мы с вами часто на нашей программе говорим, но вот все-таки это другой немножко уровень. Мы на программе, и Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Это, конечно, очень здорово что он это сказал. И он сказал еще другие простые вещи. Он сказал о том, что мы будем поддерживать наших союзников, а тех, кто нам не союзник, мы поддерживать не будем. Казалось бы, так просто. А ведь до сих пор этого не было сказано. И э, мы знаем, что Трамп не только это говорит, он еще и делает. Он сокращает помощь тем режимам и диктатурам и э, странам, которые не приносят никакой пользы Америке. И он деньги американских налогоплательщиков на проекты, которые не нужны Америке, не тратит. И в продолжении речи, конечно, мы понимаем, что вот в, как бы в, в рассмотрении ситуации на Ближнем Востоке Гринбот, его спецпредставитель на Ближнем Востоке по вопросам мирного урегулирования, так называемого, да, он просто в продолжении речи Трампа говорит, мы не будем разбазаривать деньги американских налогоплательщиков, которые нам дорого достаются. Он вдруг вспомнил, то есть не он вспомнил, а мы просто действительно вдруг осознаем, что Деньги, которые у Америки, да, у Америки очень много денег, но это не значит, что их можно разбрасывать куда угодно и на что попало. Вот. И, и Гринбат говорит, зачем мы будем давать деньги на проекты, которые, скажем, на войну против Израиля, на бойкот против Израиля. Это именно то, что происходит. Мы даем деньги Аббасу, а Аббас подстрекает к террору и платит премии террористам, которые убивают израильтян. Мы даем деньги в газу, а Хамас на эти деньги делает ракеты и туннели. 
или мы даем деньги на какие-то общественные организации, а они декларируют э, э, бойкот Израилю. Зачем нам давать деньги на такие вещи? Вот. И, и, и более того, эффект Трампа, он работает не только в рамках Америки. И вот уже бюджетный комитет Европарламента намерен сократить э, или заморозить 15 миллионов евро, э, которые они должны были передать в бюджет палестинской администрации, пока те не исправят свои учебники. Вот э, я помню эту ситуацию уже больше почти 20 лет. С самого начала израильские правые посмотрели в учебники, которые в палестинской автономии были написаны. И у них потемнело в глазах. Они сказали, это просто учебники, взятые из программы э, гитлеровской Германии, наци, наци, нацистской Германии. Это учебники, как будто бы написаны э, Геббельсом и его сподвижниками. Это учебники, которые превращают арабских детей в ненавистников евреев по определению. Это не вопрос о том, что вот они борются там за какие-то свои интересы, у них есть свои какие-то э, претензии к Израилю. Нет, там это чистый антисемитизм в самом натуральном виде. И эти учебники, и их э, как бы преподавание по этим учебникам, это все оплачивал Запад. И есть такой журналист замечательный американского происхождения, он израильтянин, но он америка, американский еврей, Давид Бедин, который написал на эту тему целое исследование, и он с этими своими отчетами, он доходил до... Э, Европарламент, и он, конечно, был в куларах Белого дома, и его никто не слышал. Более того, я очень хорошо помню, как, э, когда мы вот эту идею и пока, и развивали, и показывали на диспутах внутри Израиля документы, найденные Бедином, а нам на голубом глазу левые говорили, все вранье, это все ерунда, вы все врете, нет никакого подстрекательства. Но вот эффект Трампа, просто фантастический какой-то волшебный эффект Трампа. И в Европарламенте вдруг действительно осознали, что э, учебники в палестинской автономии не учебники, которые обучают детей знаниям, а они готовят из них просто ненавистников евреев в чистом виде, больше ничего. И они сказали, надо бы подправить эти учебники, что там подправлять, там нужно их просто выбросить и написать заново, и раздать в учебники другие. Вот. Но пока суть до дела, 15 миллионов евро из бюджета администрации палестинской и парламент хочет удержать. И это, конечно, очень хорошо. Вот я вижу, что у нас, нам нужно сделать перерыв, и тогда, может быть, после перерыва мы продолжим. Давайте так и поступим, буквально через пару минут вернемся и продолжим. Открытый диалог, диалог. диалог. с Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну а пока продолжим. И вы хотите закончить э, про... Да, я бы хотел... Буквально два слова по поводу э, выступления э, Натаньяу. И о том, что даже э, враги Натаньяу, люди, которые в израильских СМИ, которые традиционно пишут о нем только гадость, или вообще ничего, или плохо. Вот, даже они сказали, что речь Натаньяу, вот десятая речь на Генеральной Ассамблее ООН, вот эта вот десятая его речь, она стала лучшей его речью, по их мнению. И... На мой взгляд, конечно, Натаньяо тоже, он, как и Трамп, озвучил несколько очень важных вещей, которые мы с вами часто говорим в нашей программе, часто об этом говорим, но одно дело, когда мы говорим это на народной волне, другое дело, когда это звучит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, и это озвучено либо президентом США, либо премьер-министром Израиля. Так вот Натаньяо сказал, напомнил присутствующим в зале, на самом деле и всем тем, кто смотрел это, это выступление, что Абу Мазан убивает тех арабов, которые посмели продать недвижимость евреям. В автономии есть закон, который карает смертной казнью того араба, который продаст землю или недвижимость еврею. То есть это, это в худшем виде действительно постоит. То есть Абу Мазан, выступая до Натаньяу, он назвал Израиль государством апартеида, он говорил о расизме Израиля. И мы понимаем, насколько это все абсолютная ложь. Но вот Натани Ау как бы напомнил, с кем а, вообще, кого мир слушал до этого, кому он аплодировал. Более того, Абумазан платит за террор и за убийство. Это теперь уже благодаря администрации Трампа стало общим местом. Теперь об этом все говорят, и все это знают. И, конечно же, вот то, что больше всего понравилось э, журналистам израильским, не только израильским, то, за что даже его враги сказали, что это была лучшая его речь, что, мол, на этот раз Натани Ау не использовал просто свой, свой дар красноречия, или какие-то визуальные ряды, которые он до этого рисовал, там какие-то схемы, картинки, он действительно вытащил документы и рассказал об еще одном э, ядерном объекте, 
который израильская разведка обнаружила в Тегеране, и который э, действительно как-то укрылся от глаз, ну, мы понимаем, что э, укрылся от глаз МАГАТЭ, МАГАТЭ не слишком старалась, это международная комиссия по контролю за ядерными э, разработками, но не слишком старалась обнаружить это. Более того, Антонио нам рассказал, что вот тогда, когда мы все слышали про вывезенный Масадом архив, ядерный архив из Ирана, тогда же, на самом деле, те, кому нужно было знать, то есть главы государств западных и комиссия МГТ, они получили информацию и об этом объекте тоже. И они даже не досужились туда посмотреть. Ну и, конечно, из разведки США тут же кто-то брякнул. Я не знаю, посвящалось ли это в американской прессе, в израильской прессе наши левые очень долго это все обсасывали, что, мол, кто-то из разведки США, не названный источник, завел. Да мы знали, знали про это место, там ничего нет. Мы понимаем, что в общем в Пентагоне есть немало людей, которых еще не успели э, поменять, я бы так сказал. Вот. И шла новая администрация, и э, этих людей в Пентагоне хорошо было бы сменить, но для тех пор, пока министр э, обороны американский э, тоже в общем, не самая лучшая качественная фигура, то под ним ходят генералы и вовсе. Вот. И они точно так же как бы, хотели, возможно, прикрыть э, себя, потому что их спросят, а если Массад это знает, почему вы этого не знали? Ну, а они скажут, а мы знали, знали, там ничего нет. Такого. Ну, и на, в надежде на то, что если туда сейчас сунется МГТ, то иранцы уже успеют попрятать э, детали ядерных своих объектов и действительно ставят только бумаги, как утверждает этот разведчик. Вот. Но мы уже сегодня слышали, что представители госдепартамента, нового госдепартамента, от Помпео, не Керри. Они требуют у МГТ и спрашивают у МГТ, где же расследование, когда оно будет. И теперь МГТ не сможет сделать вид, что э, они не услышали, потому что их спрашивают. Госдепартамент США, и это все-таки очень серьезная сила. Ну, а армия Израиля в это время нам продемонстрировала фотографии э, объектов Хизбаллы, которые, военных объектов Хизбаллы, которые те прячут буквально вот в густонаселенном Бейруте. То есть прямо посреди... Э, густо населенных кварталов, они расположили свои склады в надежде на то, что Израиль не решится их атаковать, и Израиль действительно их не, атак... не бомбит, потому что э, уничтожение этих складов приведет, конечно, к большому количеству жертв среди мирного населения. Израиль пока просто предупреждает, что если Хизбала попытается что-то сделать, и, собственно, предупреждал в открытую жителей Ливана, что мы знаем, где находятся базы Хизбалы, если нам придется их подавить, то мы их подавим вместе с вами. Вы, ребята, как вы должны сами виноваты, что позволили Хизбале расположить в густонаселенных кварталах свои базы. Таким образом, Натаньял в своей речи высветил несколько очень важных проблем и поддержал вот тот, тот нарратив, который ведет сейчас Трамп против Ирана. Этот нарратив работает, мы видели, сами санкции работают. Иранский режим уже не контролирует ситуацию внутри, не то что снаружи. Но даже внутри, вот буквально на прошлой неделе, в начале прошлой недели был этот тер теракт, который провели э, Суниты и Сахваза, которые борются за, э, э, собственно, даже Суниты, или они, это шиитская структура, это, возможно, даже... Но это арабы, которые пытаются, пытаются добиться независимости э, своего региона на границе с Ираком. И э, санкции работают. То, что мы сам, все время говорили и повторяли, санкции против иранского режима могут привести к тому, что народ Ирана скинет аятол, это будет самое лучшее решение. Не внешнее вмешательство, а именно помощь, э, развал этого режима изнутри. Ну и под конец буквально несколько слов о блеклом и бессмысленном выступлении Абумазана. Абумазан выступал перед Натаньяу, поскольку он, понимаете ли, президент, президент государства Палестина, все это он мог бы быть еще президентом, я не знаю, какого-нибудь выдуманного Неверленда какого-то. И, и, собственно, государство Палестины именно таким Неверлендом и является. Но, э, тем не менее, в ООН его чествуют как президента. И вот э, Натаньяо хотел добиться того, чтобы он выступал перед Абумазаном. А ему сказали, нет, нет, сначала все президенты выступают, а потом премьер-министр. Ты премьер-министр, а он президент. Ну, ООН, мы понимаем цену этой, этой организации. Еще не пришло время. Трамп сказал про Международный суд. Надеюсь, что в, будущем, в следующий раз он скажет и про ООН тоже. Так вот, выступление Абумазана, это было выступление очень блеклое. Хотя оно было полно лжи и, и каких-то обвинений бессмысленных абсолютно против Израиля. Это стандартных вот, того, что обычно левый гонит против Израиля апартеид, расизм и прочее, прочее, прочее. Это все уже 
воспринимается как вот такое сотрясение воздуха. Но Трамп-то выпустил воздух из двух главных рычагов, с помощью которых э, террористы ООП э, терроризировали и, и Израиль и, в общем, пытались добиться от него каких-то уступок. Это вопрос о так называемых беженцах и вопрос о Иерусалиме. Этих вопросов больше не существует. Иерусалим признан Америкой э, как столица государства Израиль, и спорить как бы, теперь об этом уже нечего. Ну, а о беженцах мы все услышали о том, что этих беженцев давно уже не существует, речь идет об очень небольшом количестве людей, и Америка больше не будет субсидировать агентство УНРА, которое увековечивало эту проблему. И вот теперь, когда Аббасу нечем говорить и нечем критировать, нечем нажимать на Израиль, он, в общем, может только сотрясать воздух какими-то оскорблениями, глупостями. И в основном-то его выступление было направлено на Хамас. Он угрожает Хамасу, и мы знаем, что параллельно в Хамасе и в, в Газе, и в администрации Абумазана идут взаимные аресты активистов. То есть Абумазан арестовывает, достаточно жестко арестовывает активистов Хамаса, а Хамас в Газе вылавливает арестовывает представителей Организации Освобождения Палестины. Эти две структуры, и хотя нам пытаются все время рассказать, что они вот-вот еще немного, и они помирятся и объединятся. Но мы видим, что раскол между ними только углубляется, он будет углубляться еще и дальше. Если у нас будет сегодня время, мы чуть-чуть поговорим подробнее о том, что нам можно ждать э, от Хамаса в Газе. Давайте попробуем. Буквально... А, есть вопрос, давайте ответим да, на вопрос. Да, давайте потом попробуем я... принять, Мы... пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Уважаемый Александр, Россия собирается поставить серии С-300. Как вы думаете, сможет ли Израиль разбомбить это, эту поставку еще до ее установки? Еще один вопрос. Популярна ли в Израиле Теория создания палестинского второго государства на территории Иордании. Спасибо большое. По поводу первого вопроса, наверное, Израиль, если бы напрягся, бы мог бы разбомбить этот караван, эту поставку, еще когда она так сказать, только прибывает. Но я думаю, что Израиль это делать не будет. Потому что, несмотря на весь тот шум и гвалт, который поднялся вокруг после истории непонятные со сбитым самолетом, сбитым сирийцами, вот, и с попытками российского генералитета свалить всю вину на Израиль. Тем не менее, у Израиля и у российского руководства политического остаются очень тесные связи, и э, с обоих сторон есть желание эти связи сохранить. Э, Израилю просто невыгодно создавать себе лишние проблемы, а России тем более невыгодно, России погрязающей все глубже и глубже в сирийском конфликте, тем более это невыгодно. И мы даже слышали Лаврова, который, вот как бы Лавров э, вдруг, вот в разгар всего этого э, всей этой суматохи вокруг самолета, вдруг озвучил очень интересный момент. Я не помню, рассказывал я в прошлый раз это или нет. Он сказал: вы знаете, как бы, как бы между делом в интервью, а вы знаете, что вот когда Обама уходил уже вот в 2016 году, и он продавливал в ООН э, решение против Израиля. Мы помним это решение, которое призвал, признало поселение еврейских людей Сомалии нелегитимными. Так вот, э, оказывается, он тогда хотел придавить гораздо более жесткое решение, фактически требование, чтобы Израиль отступил к границам 67 -го года, то есть к границам до шестидневной войны. И э, Россия сказала э, в куарах до того, как началось голосование, что он это не поддержит. То есть Россия не стала как бы демонстративно вето накладывать на такое решение, просто предупредили, что они его не поддержат. И Обаме пришел это отступить. То есть Лавров пытался снизить накал страстей вот, буквально на этой неделе. То есть, другими словами, Израилю с Россией совершенно не имеет смысла ссориться. И Израиль подождет, пока эти С-300, если они поступят, поступят на вооружение сирийской армии. И что будет дальше? Потому что их еще надо включить, их еще их нужно поддерживать. Это очень энергоемкие, мягко говоря, системы. Их нельзя держать включенными все время. Сирийцы должны примерно представлять себе, когда их включать и в какую сторону их включать. И только тогда они как бы смогут что-то увидеть. И мы знаем, что Израиль давно натренировался на подобных системах в Греции и на Кипре и умеет их обходить. И мы знаем, что израильские ВВС знают, как подавить такие системы. Поэтому если нам понадобится решить вопрос в Сирии и под ногами будут путаться С-300, то Израиль их уничтожит, когда уже они там будут развернуты. Вот. А есть, просто так ссориться с Россией и бомбить как бы, российскую поставку, у Израиля нет никакого. Интерес. Что касается второго вопроса о том, насколько популярна 
в Израиле создание государства для арабов в Иордании, фактически, как бы превращение, не превращение, а официальное объявление Иордании вот тем самым государством для палестинских арабов, которым оно и является. Вы понимаете, в Израиле существует жесткий расклад на правых и левых. И левые, конечно, находятся в каком-то каком вот сейчас прострации, потому что все, во что они верили, ну, честные левые, скажем так, не те злодеи, которые стоят и ведут эту, эту пасту, а простые честные левые, которые думают, что так действительно будет лучше для Израиля, теперь они в растерянности, потому что они видят, что ничего хорошего их идеи, то, что они верили, ни к чему не привели. Вот. Среди правых, конечно, тоже много разброда и шатания, и, к сожалению, правые политики озвучивают не так часто, как хотелось бы, идею о том, что именно Иордания должна стать вот этим государством для палестинских арабов. И нужно это делать чаще и нужно чаще напоминать. И вот как раз вот в этом контексте я хотел сказать, что израильская левая пресса страшно радовалась, когда они вытащили из контекста фразу Трампа о том, что он поддерживает идею двух государств. Ах, вот наконец и Трамп поддержал идею двух государств. Вот какая радость. Потом, правда, Трамп немножко их охладил, напомню. Собственно, он сказал то, что и раньше говорил. Он сказал, мы в Америке хотим, чтобы евреи и арабы наконец как-то разрешили свой конфликт. Если они решат одно государство, мы поддержим. Если они решат два государства, мы поддержим. Я бы продолжил эту мысль. Если они решат три государства или даже 54 государства, мы тоже их поддержим. Просто пусть они договорятся. Это то, что он сказал. Это были просто слова. А по факту мы знаем, что он признал Иерусалим, и он разоблачил блеф с беженцами. Поэтому, конечно, э, левые иногда очень... У них wishful thinking очень, очень сильно развит. Они очень хотят, чтобы все поверили в их э, бредни. Но вот, к сожалению или к счастью, эти бредни не оправдываются. Мы видим, что хоть они и пытались вставить Трампу слова, которые он не произносил, он их немножко разочаровал и пояснил, что ничего такого не будет. Давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день. Алло, добрый день. У меня к вам два вопроса. Да. Первый вопрос. Вот вы в начале передачи рассказывали нам о правде и лжи. Вы понимаете? Сейчас у вас все в Израиле говорят, это сирийцы сбили. Но Российская Федерация показала вам и всему миру satellite images и радарные снимки, где видны координаты вашего самолета, промежутки времени. Ну не удерешься от этого, вы понимаете, это правда. Если бы это была неправда, то наша страна, у которой одна из самых лучших, а может даже самое лучшее оборудование космическое, это бы опровергла. А если бы она опровергла, покажи что-то свое. А нету, нечего показать, вы понимаете? Поэтому они не опровергали. Вы же упрямо упираетесь на то, что вот это вот сирийцы виноваты. Почему так трудно сказать правду в этом случае, а, э, а искать неправду где-то в другом месте? Это первый вопрос. А второй вопрос да. у меня. Трамп там предлагал дважды э, для, Сири, для э, палестинцев э, мирное э, создание второго государства. Первое это была конфедерация с Иорданией, а второе, что мне отказали, я так и не понял. Объясните мне, пожалуйста. Хорошо, по поводу первого вопроса. Я не совсем понял, когда вы сказали ваше государство, я не совсем понял, вы кого имели в виду, Россию. Потому что у России совсем не самые лучшие э, космические снимки. Если вы имели в виду США, то американская администрация уже э, сказала, что она поддерживает э, позицию израильтян, и они подчеркивают, что Израиль ни при чем, и э, самолет российский подбили сирийцы. Так что вам нужно больше смотреть американские новости, меньше смотреть российские каналы. Что касается российских каналов, то с ними все ясно. То есть на самом деле израильтяне как раз, именно израильтяне показали, четкие временные все даты, даты и снимки и факты и э, все кто хотели разобраться в ситуации давно разобрались с ней израильские самолеты были в хайфе когда э, в зону вот этого конфи... э, проблемную зону вошел э, российский самолет и он был сбит беспорядочным огнем сирийской зимы то есть израильтян там вообще не было поэтому Говорит, что израильтяне прикрывались, это может только человек, который точно так же верит, например, в то, что два э, э, ГРУшных спецназовца приезжали в Солсбери посмотреть на э, Солсберецкий, как они назвали, Солсберецкий э, собор, на шпиль этого собора полюбоваться, а вовсе не для того, чтобы отравить э, человека, который, видимо, должен был дать показания в Испании по поводу э, коррупционных... Э, э, корруп, коррупции э, э, Путина и его окружения. 
Вот, так, конечно же, у России, э, если вы посмотрите на новости, а не будете выдумывать их самостоятельно, нет никаких данных, которые могли бы опровергнуть данные израильтян. Более того, мы видим, что в России на самом деле сейчас идет э, подковерная борьба между политическим руководством Путина и возможного врага, судя по его заявлению, и военных силовиков, э, которые недовольны сотрудничеством Израиля и э, России, которые попытались использовать эту ситуацию, если не, говорить, не предполагать, что они ее создали сами, попытались использовать сложившуюся ситуацию э, с, со сбитым сирийцами самолетом, чтобы разрушить эти отношения. И мы видим, как российское политическое руководство по каким-то причинам, нам неведомым, пошедшее на поводу как бы, у, у силовиков, сейчас пытается сгладить ситуацию. То есть Россия уже, судя по источным заявлениям иранцев, сказала, дала добро Израилю давить иранские позиции, но не в окрестности своих баз. То есть, типа, вот как вы раньше бомбили иранцев, только не подъезж... не по... наших... вокруг наших баз не стреляйте, потому что нам тогда совсем уж позор, и никуда от этого не... Как бы уж слишком позорно нам это. А с другой стороны, стали потихонечку выдавливать иранцев и требовать от них, чтобы они свои игрушки под боком у российских баз не раскладывали. То есть, именно так, как мы и говорили в прошлой передаче. И... Почему российские силовики так э, пытаются уйти от ответственности, это, в общем, отдельный разговор. Я не думаю, что сегодня у нас просто не хватит времени объяснить. Это, это чисто и ментальные какие-то э, соображения. Не умеют люди признаваться в своих ошибках. Вот вы сейчас говорили, что израильтяне не умеют признаваться в своих ошибках. Вы ошибаетесь. Израильтяне как раз признаются в своих ошибках, потому что это важно прежде всего нам самим. Израильская армия совершает ошибки. И каждый раз после таких ошибок устраивает комиссию. Эта комиссия очень подробно разбирает ситуацию. И э, вот что, что да, так израильская армия никогда дважды на одни и те же грабли не наступает. И в Израиле не принято скрывать даже очень неприятные вещи, в отличие от России. Потому что э, шило в мешке не утаишь. Израиль такая страна, что все друг друга знают. И обязательно кто-нибудь чего-нибудь сольет. Если бы, как вы говорите, Израиль был бы виноват в этой ситуации, то обязательно нашелся бы какой-нибудь журналист, который с радостью рассказал бы то, что э, как бы подвел, как бы было бы против интересов Израиля. Но ни один, даже самый левый и самый антиизраильский э, журналист, израильтянин, ни, ничего такого не сказал, просто потому что этого нет. Вот. А вот Россия, к сожалению, не умеет, российское военное руководство не умеет признавать свои ошибки. И вот мы видим, что э, как бы они пытаются свалить вину, тупо пытаются свалить вину на Израиль, но э, всем, кто хотел разобраться в этой ситуации, давно все ясно. Кроме тех, конечно, кто подсел на российские телеканалы и смотрит только их. Там совсем другая реальность, и там совсем другая жизнь, и там, конечно, другая информация. Вот. Что касается вашего второго вопроса по поводу э, предложений Трампа. Действительно, Трамп предлагал, э, ну не Трамп, а Гринблок, его представитель, предлагал Абумазану конфедерацию с Иорданией. И Абумазан это, конечно же, отверг. Потому что Абумазану, объясню вам, напомню вам еще раз, Абумазан террорист, его задача – борьба с Израилем. Ему совершенно неинтересно быть э, главой какого-то государства арабского, заниматься созданием больниц, детских садов, прокладывать инфраструктуру, там, водопроводы, например, школы открывать. Ему это не нужно. Они хотят уничтожить Израиль, а не построить свое собственное государство. И поэтому, конечно, любое решение, которое ведет к какому-то мирному разрешению ситуации, его по определению не устраивает. Ну и, конечно, саму Иорданию это тоже не устраивает. Иорданский король, э, он чужой человек в Иордании. В Иордании действительно большинство палестинских арабов. И они этого короля не очень-то и долюбливают. И он прекрасно понимает, что если бы не штыки черкесов, на которых он сидит, и бедуины, которые его поддерживают, то давно бы его уже там смели бы и снесли. Вот. И, конечно, присоединив к себе еще и арабов, э, иудеи Сомалии, он точно разрушит этот баланс. Поэтому иорданский король этого не хочет. И сам Абумазан этого не хочет. Но да, это решение было бы разумным, чтобы арабы, иудеи и Сомалии стали бы гражданами Иордании. Вот. И, может быть, даже перебрались бы туда, освободить нам эту землю. Вот. Но, к сожалению, разумные решения пока арабы принимать не хотят. Значит, будут какие-то силовые решения, которые в итоге их оттуда вытащат. Ну, давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Я прошу прощения, разрешите мне вас немножко подправить. Ни один американский канал, 
И ни ваш канал не показал эти радарные снимки, которые вы что-то опровергали. Потом вы говорили, что э, ни один у ваш политик, даже либеральный, ничего по этому поводу не сказал. Ошибаетесь. Только вчера в газете «Хайрец» Гидеон Леви написал статью «Наконец Россия-матушка поставила э, Израиль в свои рамки», где он подробно описал, почему это произошло и как. Можно говорить все, что угодно, что этот э, Хаарец это либеральное требие, это прихлебатели Нью-Йорк Таймс, это против Трампа. Но человек написал очень хорошие вести. Э, хотите, я вам сейчас расскажу, или вы сами прочитайте, а нет, потом нет, в следующей программе нет, нам нет, это объясните. Потому что Гидеон Леви, Гидеон Леви это фигура известная. Это человек такой вот, как Яша Кедми, например. Яша Кедми, мы о нем говорили в прошлый раз, ничтожество, которое называет себя генералом израильских спецслужб, который никогда, конечно, не был ни генералом, ни главой израильских спецслужб. Он был банальным чиновником израильской государственной структуры. Очень короткое время наворотил там кучу делов, и больше, так сказать, никогда его не подпускали в государственной работе. Он болтун, и сегодня зарабатывает деньги тем, что озвучивает как бы, кремлевскую пропаганду от имени израильского специалиста. Он, он действительно израильтянин, хотя не специалист. Гидон Леви – это человек, действительно, как вы заметили, представитель, журналист газеты ГАР. Человек, абсолютно не знающий ситуацию. То есть это не тот человек, который знает, что на самом деле произошло. Гидон Леви написал статью, в которой он словословит в адрес российских силовиков и ругает Израиль. Он всегда ругает Израиль, потому что он ненавидит Израиль, будучи, несмотря на то, что он израильтянин. Но никакой реальной информации, кроме ссылок на э, мультик, который предложила российская, российские мультипликационные войска, он там не дает. В отличие от него, в той же самой газете «Гаарец» э, журналист Амос Арель, который действительно имеет доступ к реальным... Гидон Леви – публицист, то есть болтолог. А Амос Арель – он военный эксперт. И он э, опубликовал данные из э, израильского сорокостраничного доклада, который был передан российской стороне и который Израиль не стал публиковать чтобы не загонять Россию в еще больший позор. Потому что Израиль как бы дорожит отношениями с Россией. Он не хочет ставить Россию еще более неловкое положение. Он понимает, в Израиле было понятно, что если мы опубликуем этот доклад, и все увидят раскадровку и э, информационный, полный информационный расклад, то станет понятно, что российский бред – это просто вот действительно набор пустых звуков и придуманных нарисованных картин. Поэтому Израиль этот доклад не публиковал. Но Амос Арель из Гаарец, он сказать, достал оттуда куски, он их вытащил в свет, и мы убедились в том, что действительно все, что говорит российская сторона, военные российские, это просто бред силы кобылы, то есть это слово совсем. И э, Гидеон Леви опирался на то, что говорили российские генералы, без каких-либо доказательств. Понимаете, вы говорите о спутниковых съемках, это не спутниковые съемки, я напомню вам, речь идет о картинках нарисованных а не о спутниковой съемке. Спутниковую съемку как раз показал Израиль, и на ней четко видно, что Израиль вообще не при чем в этой истории. Он свое дело сделал и улетел. Российская пропаганда сейчас продвигает версию э, 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 российских силовиков. Э, кремлевские тролли ее озвучивают на всех каналах. Если вы стали жертвой вот, этой вот, вот этого нарратива бессмысленного, то мне вас очень жаль. Но э, правдой он не станет, даже если повторить его еще три раза. Ну что, попробуем принять еще один звонок. Добрый день. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло. О, простите. Здравствуйте. Здравствуйте. А этот дядька, который звонит электрик, он ненавидит и Америку, и, и Израиль абсолютно одинаково. И готов поцеловать Путина в то самое место, на котором тот сидит. Поэтому не обращайте на него внимания. Лучше бы он ответил, Почему? что делал он, российский он, самолет. Он э, российский кроме, самолет радиоэлектронной разведки, э, э, который совершенно не должен находиться в, э, в пространстве ни, ни с туристом, ни в Израильском. Что он там делал, что он там забыл? Спасибо за ваш звонок. Александр, ну, к сожалению, времени больше не остается, поэтому на этом будем заканчивать. Как всегда, очень интересно. И до встречи в следующий раз. Доброго.